गाइज वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो एंड टूडेज टॉपिक इज टीम बिल्डिंग सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स डिस्कस वट इज टीम टीम इज अ ग्रुप ऑफ पीपल हु आर म्यूचुअली डिपेंडेंट ऑन वन अनदर टू अचीव अ कॉमन गोल बेसिकली टीम वो होती है जो ग्रुप ऑफ पीपल होती है जो एक कॉमन ऑब्जेक्टिव कॉमन गोल को अचीव करने के लिए एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होती है और वर्क करती है अब टीम बिल्डिंग क्या होता है जो हमारा मेन टॉपिक है इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन ऑर्गेनाइजेशन ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इट इज़ अ स्ट्रैटी दैट कैन हेल्प ग्रुप टू डिवलप इन टू अ रियल टीम टीम बिल्डिंग हेल्प करती है हमारी जो टीम है उसको डिवलप करने के लिए ताकि वो बेटर रिजल्ट दे सके एक इस तरह की स्ट्रैटी बनाती है टीम बिल्डिंग जिससे हमारा जो गोल है वो ईजिली अचीव हो सके अब टीम की कुछ फुल फॉर्म्स भी होती हैं जैसे ट्रेनिंग इनकरेज ए मोटिवेशन ये तो हो गए इसके मीनिंग टी फोर ट्रेनिंग इसमें हमें को, कोई भी जो हमारी टीम होती है उसमें ट्रेनिंग मिलती है क्योंकि हम एक टीम में काम करते हैं तो हमें सीखने के लिए मिलता है ई फोर इनकरेज इनकरेजमेंट होती है हर कोई अपना इनकरेजमेंट दिखाता है कि मैं ये वर्क कर सकता हूँ मैं इस तरह से काम कर सकता हूँ ए फोर एम हर किसी का एक एम होता है अपने गोल्स को अचीव करने के लिए जो टीम में कंबाइन कर दिया जाता है एम फोर मोटिवेशन टीम के वजह से हमें एक मोटिवेशन मिलती है जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत बेनिफिशियल होती है अब इसकी फुल फॉर्म होती है टूगेदर एवरी वन अचीव मोर अगर एक बंदा काम करेगा तो वो थोड़ा शायद लेस करेगा लेकिन टुगेदर एवरी वन अचीव मोर टुगेदर एक साथ हर कोई ज्यादा ही अचीव करेगा बेसिकली टीम बिल्डिंग के तीन मेन की रोल्स होते हैं मोटिवेशन यूनिटी एंड गोल ओरिएंटेशन मोटिवेशन का क्या रोल है यहाँ पे कि हर कोई बंदा मोटिवेटेड होना चाहिए काम को करने के लिए तभी वो टीम अच्छे से वर्क कर पाएगी यूनिटी होनी चाहिए टीम के अंदर ये नहीं कि हर किसी का अपना अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू है एक पॉइंट ऑफ व्यू के साथ काम करना चाहिए गोल ओरिएंटेशन होने चाहिए उनका एक पर्टिकुलर गोल होना चाहिए जिसके लिए वो काम कर रहे हैं ताकि वो गोल को अचीव कर पाए अब टीम बिल्डिंग एक्सरसाइजेज होती हैं कुछ हमारी जो मेन एक्सरसाइजेज होती हैं वो सबसे पहली होती है कम्युनिकेशन एक्सरसाइज कम्युनिकेशन एक्सरसाइज क्या हेल्प करती है हमारी जो कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स हो जाती हैं टीम के अंदर जब उनको प्रॉब्लम सॉल्विंग में हेल्प करती है जैसे जैसे मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई है इनके बीच में कोई कम्युनिकेशन प्रॉब्लम चल रही है तो टीम बिल्डिंग एक्सरसाइज क्या हेल्प करेगी उन दोनों के बीच का प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करेगी थ्रू कम्युनिकेशन एक्सरसाइज उसमें क्या होगा वो दोनों अपनी बातें रखेंगे एक दूसरे के सामने जिससे वो प्रॉब्लम सॉल्व होगी सेकेंड एक्सरसाइज होती है हमारी ट्रस्ट एक्सरसाइज ट्रस्ट एक्सरसाइज बेसिकली की जाती है ताकि टीम मेंबर्स का ट्रस्ट एक दूसरे के ऊपर बिल्ड हो और स्ट्रॉन्ग हो नेक्स्ट होती है अडेप्टेबिलिटी एक्सरसाइज अडेप्टेबिलिटी एक्सरसाइज में हमें ज़्यादा काम दिया जाता है ताकि अगर इन केस ऑर्गेनाइजेशन में अचानक कोई ज़्यादा ओवरलोड काम आ जाए तो हमें उसको अडेप्ट करने की आदत हो ये नहीं कि अगर को अचानक कोई ओवरलोड काम आ जाए तो टीम उसको ना कर पाए तो अडेप्टेबिलिटी एक्सरसाइज उनमें उस चीज़ में हेल्प करती है ताकि अचानक अगर कुछ भी हमें अडेप्ट करना हो या कुछ चेंज करना हो तो उसमें हमें हेल्प मिले अब हमारा टीम के अंदर एक फन फैक्ट कह लो या फिर एक इंटरेस्टिंग फैक्ट कह लो इसको हम बोलते हैं द मैजिक ऑफ सिनर्जी अब द मैजिक ऑफ सिनर्जी के क्या होता है नॉर्मली हम लोगों ने पढ़ा है कि वन प्लस वन इज इक्वल टू टू और ये ट्रू भी है वन प्लस वन इज इक्वल टू टू भी होता है लेकिन अगर हम बात करें टीम की और टीम में अगर हम बात करें सिनर्जी की तो उसमें इसका मतलब होता है वैन वी वर्क एज अ टीम वन प्लस वन मे बिकम इलेवन अगर हम एक टीम में काम कर रहे हैं तो वन प्लस वन हमारा इलेवन भी बन सकता है और उससे ज़्यादा भी बन सकता है इसको हम बोलते हैं सिनर्जी क्योंकि वन प्लस वन टू तो हो होता ही है लेकिन सिनर्जी में वन प्लस वन हमारा इलेवन होता है क्योंकि जब दो लोग मिलके काम करते हैं तो वो काम दुगना चौगना मतलब एक तरह से बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वे में होता है तो इसलिए सिनर्जी में इसको हम क्या बोलते हैं वन प्लस वन इज इक्वल टू इलेवन अब आप नॉर्मली कहीं इसको मत बोल देना कि वन प्लस वन तो हमारा इलेवन ही होता है नहीं अगर हम सिर्फ टीम में वर्क की बात करें सिनर्जी की बात करें तो ही वन प्लस वन हमारा इलेवन होता है बाकी नॉर्मली वन प्लस वन टू ही होता है सो गाइज दिस इज ऑल अबाउट टू डेज टॉपिक होप यू गाइज लाइक इट If you have any doubt do let me know in the comment section below thank you